আমি এখানে এক থেকে দেড় বছর পর্যন্ত পড়তে পারবে বাচ্চা ছেলে কোলাপড়ি জুতো বানিয়ে দেখাচ্ছি তো এটা ধুতি পাঞ্জাবির সাথে বাচ্চাদের বেশ ভালো লাগবে পরলে অথবা পাঞ্জাবি পায়জামার সাথে বাচ্চাদের পরলে খুব সুন্দর লাগে কোলাপড়ি স্যান্ডেল তো এটা আমি ক্রুস দিয়ে বানিয়ে দেখাচ্ছি প্রথমে আমি একটা গিট তৈরি করে নিলাম প্রথম ঘর তৈরি করার গাইডলাইনটা তৈরি করে নিলাম এবার আমি এর মধ্যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এই পঁচিশটা আমি চেন তৈরি করে নিলাম এখানে প্রথমে যে গাইডলাইনটা সেটা থেকে আমি তৈরি করব শিটটা সে শিটটা আমি বানিয়ে নিলাম এবার আমি এর ওপর দিয়ে আমি ক্রুশে ঘরগুলো তৈরি করব এক এই দুটো আমি বলে নিয়ে এরপর আমি প্যাচ দিয়ে প্রতিটা ঘাটের ভিতরে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে আমি এখানে চেন তৈরি করছি দুটো ফেলে দিয়ে আবার একটা রেখে দিচ্ছি যারা ক্রুশের কাজ করে আপনারা ক্রুশ জানেন কিভাবে এই চেনটা তৈরি করতে হয় আমি এখানে ডবল চেন ডবলভাবে প্যাচ দিয়ে প্রথমে একটা প্যাচ দিয়ে আমি করছি সিঙ্গেল করে করে আমি নিচ্ছি আমি ক্রুশে সিঙ্গেল চেন তৈরি করে নিচ্ছি প্রথমে এভাবে ঢুকিয়ে দিই একটা নিয়ে তারপর এটাকে ফেলে দিই তারপর দুটোকে ফেলে দিচ্ছি তুলে নিয়ে এইভাবে করে ফেলে দিচ্ছি আমি যতটুকু লম্বা আছে ততটুকু আমি বুনে নিলাম এক পাশ যতটুকু পঁচিশটা ঘর আছে আমার সেই পঁচিশটা ঘর পর্যন্ত আমি ঘুরে নেব একইভাবে আমি ঢুকিয়ে নিয়ে দুটো ঘরকে একটা ঘর করে নিচ্ছি দুটো ঘরকে আবার দুটো ঘর করে নিচ্ছি তারপরে আমি একটা ঘর করে নিচ্ছি এইভাবে আমি শেষ পর্যন্ত বলে নিলাম এক পাশে আমার কমপ্লিট হলো এক পাস হওয়ার পরে আমি ওপর দিকে এই শিটটা যে তৈরি হয়েছে এই ওপর দিকটা আমি ও পাশটাও করব বিপরীত দিকেও হ্যাঁ এই পাশটা দিয়েও আমি আবার ও ইয়ারটিভাবে অমনভাবে ঘর তৈরি করব তার ছোটো সুতাটাকে ওপর দিকে তুলে দিচ্ছি এখানে আমি সুতাটাকে ওপর দিকে তুলে নিয়ে তুলে নিলাম এবার আমি চেন গেঁথে নেব একটা দুটো দুটো চেন গেঁথে নিয়ে এবার আমি আবার ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে গ্যাপের ভেতরে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে আমি এখানে একই রকমভাবে করে নিচ্ছি একই রকমভাবে ঢুকাচ্ছি বের করে নিয়ে দুটো নিয়ে আবার দুটোকে একটা করে নিচ্ছি এভাবে করে গ্যাপে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে আমি এই লাইনটা পুরো কমপ্লিট করে নিচ্ছি তাহলে আমার গাইডলাইন মাঝখানে শিট পড়ে গেল দুপাশে আমার গাইডলাইন তৈরি হয়ে গেল এভাবে আমি শেষ পর্যন্ত বলট গাঁথব শেষে যখন আসব কমপ্লিট হয়ে গেছে দুপাশটা আমি ঘর তৈরি করে নিচ্ছি এই মাঝের শিরে আমি 
দুপাশে ঘোরানোর জন্য আমি কমপ্লিট করে নিচে মাঝে সেটে এবার আমি দুপাশকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি তৈরি করব তো এর মধ্যে আমার গোড়ালির দিক থাকবে ওই পাশটা গোড়ালির দিক থাকবে এই দিকটা আমি এইভাবে দুটো চেন করে নিয়ে নিয়ে আমি ডাবল চেন করে আমি বড় করে প্যাচ দিয়ে নিয়ে নিয়ে আমি ঢুকে এখানে বড় বড় চেন তৈরি করে নিচ্ছি ঘরগুলো বেশ বড় বড় হবে এটা পায়ের পাতার দিকে পায়ের পাতার দিকে সাইডে আমি কিন্তু বড় বড় চেন করে বড় বড় করে করছি একটা প্যাচ দিয়ে নিয়ে নিয়ে আমি বড় বড় করে রাখছি এবার কিন্তু আমি একটু মেপে নেব আগেরটা আমি কতটুকু গোড়ালি জায়গাটা রেখেছি সেই গোড়ালি জায়গাটা আমি কিন্তু ছোট করে দেব চেনগুলো যে আমি ঘরগুলো বুনি সেই বোনট ঘরগুলো আমি প্যাচ দিয়ে নেব না সে দূরত্বটা আমি কম করে নেব মাপটা আমি দিয়ে নিচ্ছি আমার এমনিতেই ঘর গোনা আছে আপনারাও গুনে নেবেন কতটুকু করবে গোড়ালি জায়গা কতটুকু থাকবে সেই ঘরটা যদি গুনে নেন তাহলে সুবিধা হয় মাপ দিয়েও নিতে পারেন তবে উল্টো টানলে লম্বা হয়ে যায় যার জন্য আপনারা ঘর গুনে নেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো তো আমিও গুনে নিয়েছি যদিও এখন দেখালাম না সে আমি কতটুকু পর্যন্ত আমি গুনে নেব বড় বড় করে তারপর যখন আমি যখন যখন যেখান থেকে আমার ছোটো করে নেব সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু আমি ছোট করে চেন তৈরি করবো ঘরগুলো ছোট করে তৈরি করবো আমি গুনে নিয়েছি এখানে কতটুকু পর্যন্ত আমি করেছি এখানেও আমি সেই হিসেবেই আমি ঘরগুলো গুনে নিয়ে আমি ওখান থেকেই আবার এই জায়গাটা চিকন করা শুরু করব এখানে চওড়া করে গুনো দিয়েছি সেখানে আমি আগে পেঁচিয়ে নেব না পেঁচিয়ে না নিয়ে আমি ছোটো ছোটো করে গুনো দিয়ে ঘোরাবো এখানে আমি প্যাচ নিব না না প্যাচ নিয়ে এইভাবে এইভাবে করে নিয়ে দুটো বের করলাম আবার দুটো বের করলাম এবার দুটোকে ঢুকে দিয়ে একটা তৈরি করলাম এভাবে আমি ছোট করে রাউন্ড দিয়ে নেব গোড়ালি জায়গাটুকু ঘুরিয়ে নেব দেখুন আমি এভাবে করছি এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ গোড়ালি জায়গাটা ঘুরিয়ে নেব পাশটা চিকন চলে আসছে এই জায়গাটা চওড়া চলে আসছে এই পাশটা চওড়া ভাবে গ্লোট করেছি এখানে একটু সরু করে দিয়েছি চিকন করে দিয়েছি রাউন্ড ঘুরবো এটাও আমি একই শেপে আমি প্যাচ দিয়ে নেব না এবং লম্বা লম্বা করে চেনগুলো ভেতরে নেব না এই যে বুড়োটা আমি একটু টাইটভাবে করব মাপ এবং খড়গুলি আমি অবশ্যই নিব ছোটো বড় হয়ে গেলে দেখতে খারাপ হবে সমান হয়ে গেলে আমি আবার বড় বড় করে চেন করা শুরু করব এবার আমি বড় বড় করে নিচ্ছি গোড়ালি কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার আমি পায়ের পাতার জায়গাটা করছি এখানে আমি বড় বড় করে গুলো দিচ্ছি
অনেকে আঙুলের সুতো পেঁচিয়ে নেয় আবার অনেকে আঙুলের সুতো পেঁচিয়ে নেয় না এমনি ধরে পড়ে কিন্তু আমি আঙুলে পেঁচিয়ে নিয়েছি কারণ আঙুলের সুতো পেঁচিয়ে নিলে আমার বুনতে সুবিধে হয় তবে যে যার মতন করে বুনে পুরোটা ঘুরিয়ে আমি পায়ের পাতা যতটুকু আছে ততটুকু ঘুরিয়ে আমি এভাবে করে দিয়ে নেব আমি যখন গোড়ালি গাছে পৌঁছাবো তখন আবার আমি তিনটে না উঠিয়ে দুটো করে চেন উঠিয়ে নিয়ে আমি আবার ছোট করে দেব চলে এসছি এখান থেকে আমি আবার ছোট করে নেব ঘুরে নিয়ে আসবো যতটুকু গোড়ালির জন্য জায়গা রেখেছি ততটুকু জায়গা আমি এইভাবে বুনো দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো প্রায় কমপ্লিট হয়ে এসছে যেহেতু নিচে সোলটা আমি তৈরি করে নিলাম খুব বেশি সময় লাগে না এবং জুতো দেখতেও খুব সুন্দর হয় বাচ্চাদের শীতের দিনে পড়ালে পাটা গরমও থাকে
আমি ছোট সাইজের একটা বানিয়েছি সাত আট মাসে বাচ্চার জন্য এটা একটু বড় বাচ্চার জন্য বানাচ্ছি কমপ্লিট হয়ে গেছে গোড়ালিটাও সুন্দর হয়েছে গোড়ালি জায়গাটুকু পাতার জায়গাটুকু চওড়া আর গোড়ালি জায়গাটুকু একটু চওড়া কম ঘন বনট হয়েছে নিচে দ্বীপটা উপরেটা একটু ফাঁকা বনট হয়েছে যেহেতু আমি একটু বড় বড় করে স্টেজগুলো ফেলেছি কমপ্লিট হয়ে গেছে সমানও হয়েছে যেহেতু আমি মাপ নিয়ে এবং ঘরগুনি করেছি সেহেতু আমার সব দিকে সমানভাবে মাপে মিলে গেছে তো আমি এখানে দুটো সোল বানাবো তো একটা আমি বানালাম আর একটা আমি বানাবো দুটো বানাবো যেহেতু গোলাপুরি সেহেতু আমি লাল রঙের যে চেনটা দিয়েছি দুটো জয়েন করে দিয়েছি মোটাও হবে জিনিসটা পাত্তা হয়ে গেলে বাচ্চাদের হাঁটতে ভালো লাগবে না আর উল যেহেতু স্লিপ করে তার জন্য আমি কিন্তু নিচে প্লাস্টিক গ্লু আমি লাগিয়ে নিই লাইন লাইন করে আমি প্লাস্টিক গ্লু গ্লু লাগিয়ে নেব নিচে তাহলে আর স্লিপ করবে না তাহলে বাচ্চারা পরে হাঁটতেও পারবে ছোটো বাচ্চারা এবারে আমি দুটো তৈরি হয়েছে আমার এবারে দুটোকে আমি জয়েন করে নেব গোড়ালি দিকটা গোড়ালির দিকে অপর দিকটা একটা থেকে আমি লাল রং দিয়ে লাল রঙের উল দিয়ে আমি জয়েন করে নিচ্ছি এবং জয়েন্টও চেন হবে যাতে দেখতে সুন্দর হয় আমি চেনটা করে নিচ্ছি ঢুকিয়ে নিয়ে এটার ভেতর দিয়ে এটাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি করে দিচ্ছি সুতোটা বের করে নিয়ে এটার ভেতর দিয়ে এটাকে আমি করে দিচ্ছি তাতে একটা চেন হয়ে যাচ্ছে ওপর দিকে একটা সুন্দর চেন হয়ে যাচ্ছে একটু ঢিলে ঢিলে ঢেকে আমি করছি যাতে চেনটা সুন্দর হয় তুমি তুলে নিচ্ছি চেনটা সুন্দর একটা চেন হবে এটা খুব সুন্দর চেন হচ্ছে এইভাবে সম্পূর্ণটা আমি ঘুরিয়ে কমপ্লিট করে নিচ্ছি কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে এবার আমি কেটে নিয়ে পেছন দিক দিয়ে টেনে এটা ফার্স্ট দিয়ে টেনে নিয়ে এর ভিতরে আমি ঢুকিয়ে নিচ্ছি লক করে নিচ্ছি এবার আমি ওপর দিকে গোড়ালি জায়গাটা আমি তৈরি করি সঙ্গে দুটো সব তৈরি হয়ে গেছে এবার আমি গোড়ালি জায়গাটা যে গোড়ালিকে কভার করার জন্য যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটা আমি সাইড দিয়ে আমি মাপটা ছিল সেই ছোটো মাপটার থেকে আমি এখান দিয়ে তৈরি করে নিলাম একটু বেঁধে গেছে এবার খুলে করে নিচ্ছি আমি আবার কারণ আমি দুটো চেন বেঁধে নিয়ে আমি এখানে বড় বড় করে স্টিচ দিয়ে আমি গোড়ালিটা সম্পূর্ণ ঘেরাও করে নিচ্ছি
আমি গেছে নিয়ে গোড়ালিটা ঘেরা করে নিচ্ছি যেভাবে এটা তৈরি করা আছে বেল্ট বানানোর সময় কিন্তু আমাদের নজর রাখতে হবে একই দিয়ে যেন দুটো দুটো বোতাম আটকানো দিয়ে যেন দুটো উল্টো পাশে থাকে নালে ডান পা আর পা পা দুটো এক হয়ে যাবে এটা লক্ষ্য রেখে আমার বেল্টের দিকটা কিন্তু বানাতে হবে যেটিকে আমি টিপ বোতাম বা স্টাইলিস্ট বোতাম লাগিয়ে দেব যেহেতু এটা এই পাশে আছে সেহেতু এটা আমাকে এই পাশে করতে হবে তো আমি প্রথমে এখানে তিনটে লাইন করে নিয়েছি গোড়ালিকে কভার করার জন্য এই ভিডিওতে যদি আমি কিছু শেখাতে পারি আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওটা তো প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন আমি গোড়ালি কভার করার জন্য আমি বড় বড় করে আমি স্টিচ করে নিচ্ছি গোড়ালিটা পুরো ঘেরাও করে নিচ্ছি খুবই লম্বা ভিডিও খুব ধৈর্য ধরে দেখতে হবে শিখতে গেলে কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার একটু ভিডিও বাদ করে গেছে সেভ হয়নি আমি এই জায়গাটা তৈরি করলাম তো আমি কভারটা গোড়ালি কভারটা পুরো তৈরি করার পর আমি যেখানে শেষ হয়েছে এই পাশ থেকে আমি কিন্তু একটা চেন তৈরি করে নিয়েছি প্রথমে চেন তৈরি করে নিয়ে সেই চেনটাকে যেভাবে আমি শিল তৈরি করেছি সেভাবে ওখান থেকে আমি কিন্তু লম্বা করে একটা তৈরি করে নিয়েছি বোতাম আটকানোর জন্য অতটুকু জায়গা কভার করে নিয়ে তারপর সেটার উপরে আমি ডবল করে করে নিয়ে পরে মাঝখান থেকে আমি ছোট করে করে আমি লাস্টে দুটো পর্যন্ত চেন বুনে আমি তিনটে তিনটে চেন বুনে আমি লাস্টে শেষ করেছি করে দিয়ে আমি এখানে আটকে দিলাম এবার আমি লম্বা যেদিকে আমার ঘেরাওটা গোড়ালি ঘেরাওটা শেষ হয়েছিল সেদিক থেকে আমি কিন্তু শুরু করে নিই তার অপোজিট সাইড থেকে আমি একটা চেন তৈরি করে নিয়েছি এখান থেকে আমি এই সাইড থেকে আমি চেন তৈরি করে নিয়ে আমি তো সেটা পরে বলছি তো এখানে একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে যেহেতু আমি এখান থেকে একটা চেন তৈরি করে নিয়েছি লম্বা করে তো এই জায়গাটা একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে তো এই গ্যাপটা আমি ক্রুশ দিয়ে আমি গ্যাপটা সেলাই করে নিচ্ছি তো আপনারা চাইলে এটা সুসতা ব্যবহার করতে পারেন আমি ক্রুশ দিয়ে জায়গাটা আটকে নিচ্ছি তো 
এই জায়গার ভিডিওটা যে কোনো কারণে হয়নি তো যার জন্য আমি দেখাতে পারলাম না তো সরি আমি বলে দিচ্ছি যে আমার রাইট সাইডে কিন্তু আমার শেষ হয়েছিল তো আমি এখানে লেফট সাইডের থেকে সুতো জোড়া করে আমি এখান থেকে আমি চেন তৈরি করে নিয়েছি যতটুকু ওই লেফট সাইডে জুতোটাই নিয়েছি ততটুকু আমি এখান থেকে লম্বা চেন করে আমি নিয়েছি চেন করে নেওয়ার পরে আমি ওই চেনটা থেকে কিন্তু আমি বড় বড় দুটো লাইন তুলেছি বড় বড় দুটো লাইন করে নিয়েছি দুটো লাইন করার পর আমি পাতলা করে ওখান থেকে ডান সাইড এবং বাস সাইডের কিছু ঘর বাদ দিয়ে আমি মাঝখান থেকে আমি সাত টা আমি গ্যাপ করেছি প্রথমে সাতটা গ্যাপ করেছি তারপর পাঁচটা গ্যাপ করেছি তারপরে তিনটে গ্যাপ করেছি তারপর আমি দুটো গ্যাপ করেছি তিনটে চেন হয়েছে তারপরে তিনটে চেন করে আমি তিনবার টেনে নিয়ে আমি নিচে জয়েন্ট করে দিয়েছি